Is everybody ready to get into God's Word? Yes. Hey, I think we're going to do something wild today. Yes. You guys ready for something wild? Yeah! Right now, I'm going to invite my friend Manuel up here. I feel uh, in the spirit the Lord's doing something in this community and what he's doing, the racial barriers that once kept us apart, uh, that he's destroying those right now. Yeah. And so I want to take a step into that and I feel like today's the day. And so Manuel's going to translate into Spanish. We're just going to go for it. Woo! Because the Lord gave me a word a few months ago that he's going to change the demographic of Crystal Lake based on what's happening at the Horizon Church. So we're just going to go for it in faith, amen? amen. All right. <laughs> you ready? Listo. There we go. I told him three minutes before this that this was going to happen. Ephesians 4. In Ephesians uh, 4. You know, we're very good at fighting. Somos buenos para pelear. If there's something that we really, really care about, we are willing to fight for it at all costs. Si hay algo que de veras nos importa, nosotros estamos dispuestos para pelear y luchar a todo costo. We will fight for ourselves. Vamos a pelear por nosotros. We will fight for those who we love. Peleamos por los que amamos. When's the last time you fought for something you cared about? ¿Cuándo fue la última vez que has peleado por algo que te importa? Today I want to talk about one thing. Quiero hablar de algo. We are going to fight. Vamos a pelear for unity. Por la unidad in our body. En nuestro with all people. Yes. Con todas las personas. With everyone in our city. Con todos los de la ciudad. We are going to fight for unity. Vamos a pelear por la unidad for the church. Por la iglesia. We will lead the charge. Nosotros vamos a hacer los que somos líderes. We are not going to be afraid. No nos va a dar miedo of what it costs us lo que nos va a costar, we are going to fight for unity vamos a pelear por la unidad, because Jesus fights for unity porque Jesús pelea por la unidad, because he died for unity porque él murió por la unidad. are you someone right now are you someone right now who fights for unity Eres alguien que pelea por la unidad? Yes. Ephesians chapter 4 Ephesians 4 I'm going to read the first six verses Voy a leer los primeros uh, seis versículos. I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body. Everybody say, one body. One body. One body. One body. One body. Por eso yo que soy estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense por por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. One body. Un cuerpo. One body. Un cuerpo. One spirit. Un espíritu. One faith. Una cosa. One hope. Una esperanza. One Lord. Un Señor. One baptism. Un bautismo. One God. Un Dios. And Father of all. Y, y Padre de todo. It says who is over all. Dice aquí que es and through all, all. Y por todo. And in all. Y en todo. Verse 7, it says, but grace was given to each one of us. Y en el versículo 7 dice, Pero according to the measure of Christ's gift. Gracia por la medida de Cristo que ha repartido. Are you eager to maintain unity? ¿Estás dispuesto a mantener la unidad? Is it something that wells up inside of you? Es algo que de dentro de ti sube. That if we don't have unity, this whole thing is going to fall apart. Que si no tenemos unidad, todo esto se va a desbordar. I'm talking relationally. 
If we don't have unity with one another, si no tenemos unidad con unos a los otros, we are not going to be able to move no vamos a poder mover and accomplish y cumplir and do y hacer all of the things the Lord wants for us. Todo lo que el Señor quiere para nosotros. We are out of step with the Lord vamos a estar fuera del camino del Señor. if we are not in unity with one another. Si no estamos en unidad unos con los otros. The Word says to maintain unity. La palabra dice que hay que mantener la unidad. Is there anything that you have to maintain? Hay cosas que tienen que mantener uno. You have to maintain your car. Tienes que mantener tu carro. You have to maintain your teeth. Tienes que mantener tus dientes. You have to brush them. Tienes que limpiarlos. You have to floss them. <laughs> Tienes que usar hilo dental. Listen, if you don't floss, you can repent today. Si no usas hilo dental, te vas a repetir hoy. There's freedom. Hay libertad. What about your lawn? ¿Qué tal tu pasto? You have to maintain your lawn. Tienes que mantener. Have you ever been on a vacation? Si has estado en una vacación. For like 10 days? Por 10 días. And you come back? Y regresas. And your Midwestern lawn? Y tu, este... Becomes a tropical jungle. Se convierte en algo tropical. Like I said, I told him three minutes before we start. He's doing great. He's doing a great job. I'm telling you, we have to be eager to maintain unity. Les estoy diciendo que tenemos que estar ansiosos para mantener la unidad. That as we are working relationally with one another, que como trabajamos relacionalmente con unos a los otros, thinking to ourselves, how can I unify? Tenemos que pensar cómo puedo unir the body of Christ, el cuerpo de Cristo. There are ways that we can maintain unity. Que podemos mantener unidad de ciertas maneras. And there's ways that we can kill unity. Y hay maneras que podemos matar la unidad. Real talk. Hablando ya la neta. Right now in this body, ahorita en este cuerpo, there are people actively. There are people who are actively trying to kill unity. Hay gente que está activamente tratando de matar la unidad. There are people in this body, hay gente en este cuerpo, who slander one another, que este maldice a las personas, who gossip, que anda este repartiendo rumores, who are always challenging leadership que siempre están en contra de los líderes pastorally a los pastores small group leaders a los líderes del a los grupos del del hogar what we're going to look at right now lo que vamos a ver ahorita is how we can maintain unity cómo podemos mantener la unidad as a body como un cuerpo here's the first thing aquí está la primera cosa champion those who aren't present hay que este, apoyar a esos que no están presentes. When you're having a conversation with somebody, cuando estás teniendo una conversación con alguien, do you champion the person who's being talked about? Estás hablando bien de la persona de que no está presente. When someone starts saying something negative, cuando alguien empieza a decir algo negativo, do you fight for unity in that moment? Empiezas a pelear por la unidad en ese momento. Do you say no? We are not going to talk like this. No, no vamos a hablar de esta forma. I will champion my brother. Yo voy a apoyar a mi hermano. I will champion my sister. Voy a apoyar a mi hermana. Because this is what is true about them. Porque esto es la verdad de ellos. We champion those. Vamos a apoyar a esos who are present. Que no están presentes. If someone talks about my brother Nick, si alguien habla de mi hermano Nick, when he is not there, cuando él no está presente, in a way that comes across as divisive. De una forma que se ve y uh, que nos quiere dividir. Even a little bit. Uh, aunque sea un poquito. I will champion my brother. Yo voy a apoyar a mi hermano. That's how we fight for unity. Y ese sí es como peleamos por la unidad. We champion one another. Nosotros nos vamos a apoyar unos a los otros. Here's the next way we maintain unity. Aquí está la siguiente forma que podemos mantener la unidad. Intentionality. Tenemos que ser intencionales. Are you intentional with one another? Eres uh, intencional unos con los otros. When we get together as groups, cuando nos formamos en grupo, are you talking about the ways of the Lord? 
Estás hablando sobre la, los caminos Are de you la sharing the testimony of what he's doing in your life? Estás dando testimonio de lo que está haciendo dentro de tu vida. Are we spending time in prayer together? Estamos juntos en oración. Are we vision casting together? Estamos dando visión. Are we ministering to people wherever we go? Estamos uh, uh, haciendo ministerio donde quiera que vamos. Are we intentional? Somos intencionales. When you invite someone over for lunch after church, cuando invitas a alguien para comer después del de servicio, does your family have a game plan? Tu familia tiene un plan of how that time is going to go. Cómo van, van a pasar ese tiempo? Of the things you're going to ask the Lord for. Las cosas que le van a pedir al Señor. Everyone say intentional. Todos digan intención. Intentional. Intención. We need to be intentional with our time. Tenemos que tener intención con el tiempo. When we are intentional, cuando nosotros usamos el tiempo con intención, and we start caring about our relationships to that level, nos empieza a importar la relación a ese nivel. We will have a unity. Vamos a tener la unidad. That will shape the world. Que va este a acudir el mundo. Here's another way we maintain unity. Esta es otra forma que puedo mantener la unidad. We keep short accounts. No te mantenemos cuentas cortas. We don't let offense linger. No dejamos que las ofensas se queden. What we're going to see in the word in just a moment. Lo que vamos a ver en la palabra en un momento. Is that he instructs us with a time frame. Que él nos da instrucción con un tiempo. 24 hours. 24 horas. Deal with any offense that rises up in 24 hours. Tienes que uh, tratar cualquier ofensa en menos de 24 horas. Do you hold on to offense for a long time? Tú, este, te mantienes con esas ofensas por mucho tiempo. Like boiling water. Como agua que está hirviendo. Does it just begin to grow hotter and hotter and hotter? Se empieza, in the pot? se empieza a ser más, más y más caliente cuando está en la olla. The way we're going to maintain unity with one another. La forma que vamos a mantener unidad unos con nosotros. Is we're going to keep short counts. Vamos a mantener cuentas cortas. I want to remind everybody. Les quiero recordar a todos. That when we are offended with someone, cuando estamos ofendidos con alguien, if it is not them sinning against us, si no es algo que ellos pecaron contra nosotros, we do not have to feel that we have to take it before them. No es necesario que nosotros se lo llevemos a ellos. We can take it directly to the Lord. Vamos nosotros ir directamente al Señor. Why? ¿Por qué? Because love covers a multitude of sins. Porque el amor cubre una multitud de pecados. We can bear with one another in love. Nosotros podemos cargar con nosotros. If we come to a point where we cannot move forward, si llega un punto donde nosotros no podemos avanzar, that's when we can come to our brother. Es cuando ya podemos ir. Not to point out what they did wrong. No para apuntar a lo que ellos hicieron mal. But to own our part. Sino para nosotros este, ser responsables de nuestra. Are you an owner? Eres responsable. Or are you just a pointer? O alguien que nomás apunta. We keep short accounts. Nosotros mantenemos cuentas cortas. That's how we maintain unity at the arising church. Y así es como vamos a mantener la unidad en esta iglesia. Here's the fourth thing. Esta es la cuarta cosa. Submission to leadership. Tienes que ser sumiso a la, al liderazgo. How are we going to maintain unity? ¿Cómo podemos mantener la unidad? By submitting to leadership. Ser sumisos al liderazgo. I'm not just talking about pastors. No estoy hablando solamente de los pastores. I'm talking about home group leaders. También estoy hablando de los líderes. I'm talking about a rising generation leaders. Estoy hablando de los líderes. Children's ministry leaders. De los programas juveniles infantiles. The word leaders in Greek is very broad. La palabra líder es muy abarca mucho. It's anyone who's been given a capacity of leadership in a church. Es alguien que en cualquier forma o capacidad eh, se le ha dado responsabilidad en la iglesia. Hebrews 13:17 says. En Hebreos este 13:17. 13, 17. Obey your leaders. Obedezca and a, submit to them. Líderes, y, son, y ser sumiso a ellos. For they are keeping watch over your souls. Porque ellos están cuidando sus almas. As those who will have to give an account. Como alguien que tiene que dar cuentas. Do you submit to leadership? ¿Eres sumiso al liderazgo? Are you always trying to pick out the faults in what your leaders are doing? ¿O siempre estás buscando las faltas en tus líderes? Are you always looking for a way to become a victim in a scenario? ¿O estás buscando la forma de cómo ser una víctima? Do you backbite against those who are leading you? ¿O empiezas a morderles a los que sean tus líderes? Do you continually tell people how you could have led better? 
o continuamente estás avisándoles cómo puede ser tu mejor trabajo. The way we maintain unity la manera en que nosotros mantenemos unidad is submitting to leaders es ser sumiso a los líderes in faith, en fe knowing that they have to give an account to God. sabiendo que ellos tienen que dar cuentas al Señor. Here's the next one. Y aquí está la siguiente. This is how we maintain unity. Así es como vamos a mantener la unidad. We speak the truth in love. Nosotros hablamos la verdad. We la always amor. speak the truth in love. Siempre hablamos la verdad con amor. Our standard for the truth is the word of God. El estándar de la verdad para nosotros es la palabra de Dios. We will speak the word of God. Vamos a hablar la palabra. We will counsel with the word of God. Vamos a aconsejar con la palabra de Dios. We will lead those who we love dearly to the word of God. Nosotros vamos a llevar a los que nosotros amamos hacia la palabra de Dios. And we will do it in love. Vamos a hacer con amor. Every time. Cada vez. To maintain unity, we have to speak the truth. Para mantener la unidad, tenemos que hablar la verdad con amor. The truth about how we're feeling in the situation. La verdad de cómo nos sentimos en una situación. The truth about the, the desires the Lord has put on our heart. Uh, la verdad de los deseos que tenemos en nuestro corazón. The truth about our struggles. En la verdad de, de nuestros desafíos. We will come into agreement. Nosotros sí vamos a llegar a un arreglo. With the spirit of truth. Con con el espíritu de la verdad. Que está dentro de nosotros. Thumbs up if you want to maintain unity in this place. Vamos a dos arriba si quieren mantener la unidad en este lugar. We can do it. Si lo podemos hacer. I'm telling you right now, we can do this. Les estoy diciendo ahorita que sí podemos hacerlo. We have to get over our petty differences. Tenemos que dejar esas diferencias. And link arms. Y agarrarnos brazo a brazo. For the sake of the kingdom of God. Por el reino de Dios. We can do it. Nosotros sí podemos hacer. This will be a place of unity. Este va a ser un lugar de unidad. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Just like taking care of your lawn. Igual como mantener tu pasto. We have to fight sometimes to maintain unity. A veces tenemos que pelear para mantener la unidad. We have to be willing to wrestle a little bit. Tenemos que estar listos a luchar. If personal space is an issue for you. Si tu espacio personal es algo importante para ti. We will get over this together. Nosotros vamos a sobresalir esto juntos. There are ways to maintain. Hay maneras de mantener. And there are ways to kill. Y hay maneras de matar. Like I said before. Como los dije. There are people in here who are trying to kill the unity in our church. Hay gente aquí en este lugar que quiere matar la unidad de nuestra iglesia. In Titus chapter three. En Tito. Uh, capítulo 3 It says, warn a divisive person once. Eh, da la advertencia a alguien que es divisivo uh, una vez. And then more than twice. Y después vuelven a dar otra. And then have nothing to do with that. Y después ya tiene nada que ver con ellos. Divisiveness. Eh, el ser divisivo. Is a tactic from hell. Es una táctica del infierno. We will not give into the devil's game. Y nosotros no vamos a jugar el juego del diablo. We are going to crush divisiveness in here. Nosotros vamos a romper con todo lo dividido. No. Not for the sake of building up ourselves. No para este elevarnos a nosotros. But being a part of a kingdom that cannot be shaken. Pero para ser parte de un reino que no se puede sacudir. Five ways we can kill unity in our church. Aquí hay cinco maneras que nosotros podemos matar la unidad de nuestra iglesia. Gossip and slander. Chismear y este maldecir a las personas. When we are dealing with issues in this church, cuando nosotros estamos este tratando cosas en esta iglesia, that involves gossip and slander, cuando tiene que ver con chismes, there are usually a handful of people, casi siempre son unas personas that we know are involved, que están involucrados. I'm going to speak plainly to you today. Les voy a hablar plenamente ahorita. Because the kingdom is too valuable. Porque el reino tiene mucho valor. We have to cut gossip and slander out of this church. Tenemos que dejar de hablar mal y chismear de las personas. We have to champion those who are present. Tenemos que apoyar a esos que no están presentes. One of the quickest ways to destroy the work God is doing. Una de las maneras más uh, fáciles y prontas de, de romper lo que Dios está haciendo. In someone's life. En la vida de alguien. The work Lord is doing in their heart. El trabajo que Dios está haciendo en su corazón. Is to gossip and slander es empezar a repartir chismes plant y, seeds of doubt, y plantar uh, semillas de duda, uh, semillas de odio in the soil of their heart. En, el en, el, en la tierra de su corazón. If this has been you, 
Si este eres tú, I want to encourage you in love. Te quiero ahorita este, en amor. Don't tell the people who you're gossiping and slandering Recordate. against. No quiero que le digas a las personas de las que estás hablando mal. To come up here and repent to the Lord. Pero quiero que te vengas aquí enfrente y empieces a arrepentirte por Gossip and slander kill unity. Porque eh, maldecir y chismear va a romper la unidad. Purposelessness. Purposelessness. <laughs> no tener propósito. Not the color purple. Okay. <laughs> no tener propósito. See how my jokes translate. <laughs> if you want to kill unity, si quieren matar la unidad, just be purposeless. No, no ten propósito. In your relationships. No tengas propósito en tus relaciones. We're going to see in the word. Vamos a ver en la palabra. When it talks about children. Cuando habla de los niños. Who are tossed to and fro by the waves que se avientan de una y otra este uh, agua olas vamos a hacer do you have a purpose when you, when you spend time with people tienes un propósito cuando pasas tiempo con ellos if you go in ready to toss to and fro o nomás vas y empieza a aventar las olas por donde quieras. It will. Te va. I promise. Te prometo. Lead to some sort of divisiveness. Va a empezar a llevarte a, un, a una manera donde van a ser divididos. There's a difference. Hay una diferencia. Between saying, Spirit, lead us in wherever you want to go. En decirle al Espíritu, llévanos donde tú quieras llevarnos. And letting our flesh desires lead us wherever we want to go. O dejar que nuestra carne nos lleve donde queramos ir. Have purpose. Ten propósito. Another way we can kill unity. Otra manera que puedo matar Is to unidad. cultivate offense. Es cultivar la ofensa. Is to plant a garden of offense in our yard. Es plantar un jardín de ofensas en en nuestro. To recall yard. every account someone has done against us. De recordar cada vez que alguien nos ofende. To take that seed and plant it into the ground. Tomar esa semilla y plantarla en el en el piso. Into water. Y echarle agua. To think over it. De pensar. To meditate on it over and over and over. Meditar sobre ella todo el tiempo. The way to break this. La manera de romper esto. Is to bring it to the Lord. Es llevarse al Señor. Some of us have gardens of offense at our homes. Hay gente aquí que tiene jardines de ofensas en sus casas. We pretend there's something else. Nosotros este tratamos de pensar que es otra cosa. We won't say it's offense. No vamos a decir que es ofensa. We'll, we'll, we'll say it's concerns. Nosotros decimos que es algo que nos preocupa. We'll say it's something we're working through. Es algo que estamos trabajando. When in the reality of our heart, pero cuando en la en la it's realidad, a garden that we want to keep. En nuestro corazón es un jardín que queremos mantener. Because being a victim feeds our flesh. Porque ser una víctima nos nos este. Whatever nos, feeds our flesh. Nos alaba nuestra carne. Starves the kingdom of God. Starves the kingdom of God. Apaga lo que está haciendo el reino de Dios. The next one we can kill unity. La otra manera que podemos este matar. Divisive separation. Es tener división y separación. We love to put up fences. Nosotros nos gusta poner este. Cercas. They keep people out. Para mantener a la gente afuera. And they keep people in. Y para mantener a la gente cerca. One things we do when we're trying to divide people. Hay cosas que hacemos cuando queremos dividir a la gente. Is we force people to pick a side. Tratamos de forzar a la gente que escoja un lugar. You're either with me on this side of this issue. Estás de mi lado. Or you're with these enemies over here. O estás con los enemigos de aquel lado. We have to tear down the fences. Tenemos que acabar con las cercas. Just as the angel of the Lord said. Igual como dijo el ángel del Señor. I'm for neither of you. Yo soy por cualquiera de los dos. I'm for the ways of the Lord. Yo soy para los caminos del Señor. That's how we are going to live in unity. Así es como vamos a vivir en unidad. We're not going to isolate. No nos vamos a aislar. 
put up a fence poner una cerca, and try to gather as many as we can to our side. Y de gente we're going to lay nosotros. the word of God out before us vamos a poner la palabra de Dios de nosotros, and we're going to let it do y vamos a dejar que haga what it was meant to do. Lo que fue diseñada para hacer. Here's the last thing. Aquí está la última cosa. Peace faking. Uh, haciendo paz pero no realmente paz the opposite of saying the truth in love eh, lo opuesto de ser la verdad en, en amor is it necessarily truth and hate eh, no necesariamente decir la verdad con odio but it's trying to fake peace with someone pero es tratar de hacer paz que no es realmente paz for the sake of false peace por uh, Para mantener la paz falsa, not wanting to tell someone the hard thing, no querer decirle a alguien algo difícil, not wanting to say how we really feel, no querer decirles exactamente cómo nos sentimos, not wanting to instruct someone, no quererles dar instrucción a alguien, to correct, de corregir, to rebuke, para este corregir, we try to fake peace, entonces tratamos de hacer una paz falsa. Peace faking, haciendo pases falsas, leads to fake unity. Nos da una unidad que también es falsa. Are you someone who tries to fake peace? Eres alguien que quiere dar paz falsa. Did you know that peace, sabes que shalom, la paz, shalom, is something that has to be fought for. Es algo que tiene uno que pelear por. Just like unity, igual como la unidad. Fighting for peace, pelear por la paz. Is literally destroying the chaos of the enemy. Es literalmente destruir todo el caos que está eh, que parte del enemigo. Peace has to be fought for. La paz se tiene que pelear. Let's continue on in the text. Por, vamos a continuar en nuestro texto. It says, but grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. That was verse seven. Pero cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Therefore it says, verse 8, When he ascended on high, he led the host of captives and he gave gifts to men. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. In verse 7 we see the word grace. En el versículo 7 vemos la palabra gracia. Which is a free gift. Que es un regalo gratis. We see the word gift again. Vamos a ver otra vez el, we see the regalo. word gift one more time. Y vamos a ver otra vez que dice regalo. Now he's going to tell us what the gift was that was given. Ahora nos va a explicar cuál es ese regalo. It says in verse 11, let's jump down. Dice aquí en el versículo 11. It says, and he. Y él. Meaning Jesus. Queriendo decir Jesús. Gave. Constituyó the apostles, a los the prophets, the evangelists, the shepherds, and the teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain the unity of the faith and the knowledge of the Son of God to mature manhood to the measure of the statue of the fullness of Christ. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. We can break down the gifts into three categories. Nosotros podemos dividir los regalos en tres categorías. We see motivational gifts in Romans 12. Vamos a ver esos regalos que son de motivación. We see manifestation gifts of the Spirit, Vamos which we all have access to in 1 Corinthians 12. Vamos a ver los mani las manifestaciones del Espíritu y esos otros. And here we're seeing ministry gifts. Y aquí estamos viendo world. los regalos del ministerio. I want to explain something. Jackson, can you grab that whiteboard for me? Jackson, please, I know this. You're going to be my human stand. You have to hold it. 
sé ni qué va a ganar esto. Joder, ah, there we go. Okay. Okay. We see a gift. Vemos aquí los regalos. That's appointed by Jesus. Que son apuntados por Jesús. We just read about that. Lo acabamos de leer. That Jesus gave these to us. Jesús nos entregó. It says that he came down to earth. Dice que vino a la tierra. He moved in all these things. Él se movió en todos estos regalos. And then he gave them to us. Y después nos los entregó a nosotros. Did you know? Ustedes saben. That this is a gift. Que este es un regalo. In order to help us maintain unity. Que para mantener unidad. The gifts are an apostle. Eh, apostle. Prophet. Profeta, evangelist. Evangelista. A shepherd. Pastor. And a teacher. Y maestro. These are not offices. Estos no son este, posiciones. In 1 Timothy 3, 1, it talks about the office of an elder and a deacon. En 1 Timoteo 3, 1, dice que estos son la, los, las posiciones. Pastor Nick Slaughter, myself, are elders. Uh, nosotros somos... Pastor Nick and myself are elders. Oh, el pastor y yo, Nick, somos este, uh, ancianos. Mark and Ben are elders. Y este, Mark y, y Ben también son ancianos. We are praying for official deacons. Y estamos orando por diáconos. Right now. Ahorita. There are many people in our church who function as this. Hay mucha gente que debe de funcionar como esto. Without estos. holding the office. Sin mantener este, el oficio. There are people in our church hay gente en nuestra iglesia who have these gifts que tienen este tipo de regalos that do not have an office. que no tienen uh, una posición and there are people who have this office y hay gente que tiene esta posición who also move in these gifts. y que también este, manifiestan este tipo de regalos nosotros estamos diseñados para movernos en este tipo de dones That's why when there's someone in the body who's a prophet, por eso si hay alguien en el cuerpo que es un profeta We work together Vamos a trabajar juntos in what the Lord is doing lo que el Señor está haciendo to maintain unity para mantener esa unidad and to continue going down the path that He set for us. Y para mantenernos en el camino que Él nos está apuntando. That even if they don't have an office, que aunque ellos no tengan un oficio, if someone who's an evangelist, uh, alguien que es un evangelista, leads the charge puede ser el que toma el cargo and what the Lord is doing in our city. de lo que el Señor está haciendo en nuestra ciudad. And even us who have an office, y hasta nosotros que tenemos we are united with them estamos unidos con ellos in what God is doing in this place. en lo que el Señor está haciendo en este lugar. ¿Pueden ver que todos estos deben de funcionar juntos? Can you see that? Yes. ¿Sí pueden ver eso? Sí. Yes. Gifts appointed by Jesus los regalos que nos da Jesús An office is appointed by man. y los oficios los apunta un hombre Acts 14, 23. en Hechos 14, 23 Titus 1, 5. Uh, Tito 1, 5 1 Timothy, Timothy 3 Primer Timoteo 3, 1 Exodus 18 uh, Éxodo uh, 18 These are appointed by man. Est estos fueron apuntados por hombre They can be taken by man. y pueden tomar Someone can be disqualified por un hombre. from being an elder. Alguien puede ser descalificado de ser un anciano. Someone can be disqualified from being a deacon. O ser un diácono. But these are given by the Lord. Pero esto se nos, nos da el Señor. It is the Lord who will pull these away from people. Él es el Señor es el que le quita estos dones a las personas. Ezekiel 34 talks about the shepherds of Israel. Ezequiel 34 habla sobre los pastores. The Lord says, I will take you away. Dice el Señor, yo te voy a arrebatar esto. Office and a gift. Este es un oficio y este es un don. We have these gifts so that we can maintain unity. Tenemos estos dones para mantener la unidad. Those words you saw on that whiteboard. Esas palabras que vieron. You can put the heading leadership over that. Pueden ponerle este liderazgo arriba de todas esas palabras. Do you see leadership in your life as a gift? Ustedes ven el liderazgo en su vida como un regalo. Or do you see it as another annoyance? O lo ves como algo que Do you see it as someone who's trying to stop you from your full potential? Lo ves como que algo que te está impidiendo a tomar tu tu propio potencial. Do you see leadership as a level in their own click? Lo ves como algo que puedes tú subir a ese nivel y ser parte de uno. Do you see leadership as someone you always have to fight against to make sure you're heard? O lo ves como algo que siempre tienes que pelear para que alguien te escuche. What God says in His Word, lo que el Señor dice en su palabra, is that leadership is a gift. 
que el liderazgo es un regalo that is the structure that he's given us es la instrucción que nos acaba it says that Jesus Christ is the head dice que Jesús es la cabeza and that what we have to do is the body que tenemos que hacer como el cuerpo is grow to full maturity es crecer a la madurez so that our body para que nuestro cuerpo that's just the size of the head no es el tamaño de la cabeza it's the idea of a little child es la idea del niño have you ever noticed how a little kid se han puesto a ver como un has a giant head tiene una cabeza gigante and a tiny little body y un cuerpo chiquito he's saying I want you to grow in the fullness of manhood yo quiero que crezcas ya como un hombre lacking nothing que no te falte nada not lacking vision que no te falte visión not lacking authority que no te falte autoridad not lacking resources que no te falten recursos but that you can come up under the fullness of Christ para que puedas llegar debajo de la as we are unified together como cuando estamos unidos juntos we are literally growing estamos creciendo in our maturity en nuestra madurez in our development en nuestro desarrollo as a body como un cuerpo do you see leadership as a gift? ¿Ves tú el liderazgo como un don, como un regalo? I want to talk about for a second what we see the five gifts: apostles, prophets, evangelists, pastors, or shepherds and teachers. Lo que quiero hablar ahorita con ustedes sobre los cinco regalos, verdad? Son los apóstoles, los maestros, los profetas, los evangelistas, los pastores. You might be wondering how do these functions work? Quizás ustedes están pensando cómo es que funcionan estas funciones cómo funcionan estos if you notice it said in the text to attain unity now y si ven aquí en el texto dice que es para tener la unidad it says until you attain unity before it says maintain dice antes de que llegues a la unidad we haven't attained it full unity in the body of Christ. Todavía no hemos llegado a la completa unidad. That's why these gifts are still for today. Por eso son estos dones para hoy. Because they're helping us walk in that way. Porque nos están ayudando a caminar en esa manera. An apostle is someone who governs. Un apóstol es alguien que gobierna. When you see Paul talk about it, he's an apostle. Cuando ves que Pablo habla que es un apóstol. He's literally revealing his function to the body. Él está revelando su función en el cuerpo. Not his office. No su oficio. He does say he's a fellow elder. Él dice que también es un anciano. Did you know that Jesus is referred to as an apostle? Saben ustedes que Jesús lo refieren a él como un apóstol. It says in Hebrews 3:1. En Hebreos 3:1. That Jesus, the apostle high priest. Jesús, el apóstol y el sacerdote alto. One of the lies that we hear today is that apostleship is over. Una de las mentiras que a veces escucho es que ya no hay existen apóstoles. People use 1 Corinthians 9:1 as 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 an example of this. La gente usa el primero de Corintios 1:9 para una razón. They say that an apostle is just someone who saw Jesus. Dicen que los apóstoles son solamente los que vieron a Jesús. Did you know that there are 25 apostles in the New Testament? Saben ustedes que hay 25 apóstoles en el Nuevo Testamento. Many of those who did not see Jesus. Y muchos de ellos no vieron a Jesús. I have a list. Yo tengo una lista. We love this. The twelve disciples saw Jesus. Matthias saw Jesus. James, the half brother of Jesus. And Santiago. What about Barnabas? Hermano, Barnabas. Paul. Pablo. Saw Jesus in a vision. Apollos. Apollos. Timothy. Silvanus. Timoteo. Silvanus. Epaphroditus. Two unnamed apostles. Y hay dos que no se nombraron. We see that this just isn't limited to those who've seen Christ. Vemos aquí que no solamente son los que vieron a Cristo. Or who were the twelve? O los que eran los doce. Apostles govern. Los apóstoles gobiernan. Prophets guide. Los profetas nos guían. What's a prophet's job in the church? Que es la función de un profeta. There are people in this church we would consider prophets. Hay gente en esta iglesia que nosotros consideramos que son prophets. Their job is a body to unify us. Su trabajo, su función en nuestro cuerpo es para guiarnos. It's to guide us into the direction the Lord is speaking. Guiarnos en la dirección que el Señor nos está Jesus is said to be the prophet. Jesús dice que es un profeta. In Luke 24:19. En Lucas 24:19. He was all these things. He was the apostle. He was the prophet. Él era todas estas cosas. Era apóstol. Era profeta. I wrote this. Yo escribí esto. Prophets reveal God's heart to His people. Los profetas revelan el corazón de Dios a la gente. Giving guidance, revelation. Guiándolos, dándoles revelación. Interpretation. 
Interpretación. Application. Aplicación. And timing. El tiempo. To what God is doing. Eso es lo que el Señor está haciendo. We see an evangelist. Vemos un evangelista. Their job is to gather people together to hear the word of God. El trabajo de ellos es este a llevar a la gente hacia la palabra de Dios. They have to gather the lost. Ellos tienen este un cargo de ir hacia los que están perdidos. Jesus was an evangelist. Jesús era un evangelista. That's why in John 12:32. Por eso en Juan a uh, 2:22. He says, "I will draw all people to myself." Yo voy a traer a todas las gentes hacia mí. We see the next pastor or the word shepherd. Vamos a ver aquí en la palabra pastor. Their function is to guard. En la función de ellos es guardar. They are to lead and protect the flock of God. El trabajo de Dios es uh, cuidar a las ovejas de Dios. In John 10, Jesus says, I am the good shepherd. En Juan 10, dice que yo soy el, uh, el pastor bueno. Lastly, we see a teacher. Y vamos a ver aquí lo último. It is one who effectively communicates the truth of God's word to others. Es uno que comunica la verdad efectivamente con las personas. In John chapter 3, Jesus is referred to as a teacher from God. En Juan 10, uh, Jesús lo refiere como un maestro de Dios. We see Jesus operating in all these things. Vemos como Jesús trabaja en todos estos oficios. He gave it to uh, us as a body, as a gift. Y nos los entregó a nosotros como, como un regalo. So that we can grow in unity together. Para que podamos crecer en la unidad. The first gift God gives us, we see. El primer regalo que Dios nos dio. Is leadership. Como líderes. The second gift we see is renewal. Y la siguiente uh, parte de estos dones es para renovar. Let's look at verse 15. Vamos a ver aquí el versículo 15. Did you guys know? Saben ustedes? That our mission statement. Que nuestro, uh, nuestra misión como iglesia. The reason why we exist as a church. La razón por cual existimos. Is Ephesians 4.12. Es este, en Efesios 4, 12. That's why we exist. Por eso nosotros existimos. To equip the saints for the work of the ministry. That's why we're here. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Did you know that we're going to Peru on July 23rd? Saben ustedes que vamos a Perú. If you're going to Peru, can you just stand up? Si van a Perú, creo que se paren. There are things we need to buy to be equipped for the trip. Hay cosas que que para We're poder going to be going up and down mountains. Ser para we need este hiking lugar. shoes. Vamos a necesitar zapatos. We need clothes. Este, subiendo montañas. Necesitamos ropa. We need water bottles. Necesitamos este, botellas de agua. We need gold bottles. Necesitamos alcohols. <laughs> you guys can sit down. Yeah, okay. <laughs> But we need to have everything we need to accomplish the mission God is sending us on. Pero vamos a necesitar todos los recursos para cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. That's why God gave the gifts of leadership. Por eso Dios nos entregó los dones de liderazgo. So that we would have everything we need. Para que podamos tener todo lo que necesitamos. the mission He has placed us on. Para cumplir la misión que Él nos entregó. Do you see leadership as a gift? Ustedes ven el liderazgo como un regalo. Renewal, verse 15. Reno, renovar en el versículo 15. It says, rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with, is equipped when each part is working properly, makes the body grow, so, so that it builds itself up in love. Verse 17. Now I say and I testify in the Lord that you must no longer walk as the Gentiles do. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frivolosos como los paganos. Cuando dice gentiles, está hablando de los incrédulos. Porque ellos este, tienen eh, escurosidio. Y están alejados de la vida que proviene de Dios. Due to the hardness of heart. Uh, it says they have become callous. 
tienen callos en el corazón. In verse 22, en el versículo 22, he talks about how this is our old self before Christ. Habla aquí como este es nuestra antigua forma de vivir. It says to put off your old self. Dice que tienes que quitarte la Which belongs to your former manner of life. Que antes le pertenecía a tu, a tu It is corrupt through deceitful desires. Y que es corrupta por todos los deseos. And to be renewed. Malos que tiene. Everyone que, say renewed. Y que quiere renovarse y quiere. In the spirit of your minds. And to put out the new self. Y que quiere renovar tu mente y ponerse en la nueva. Created ropa. after the likeness of God. Que fue creado. Eh, la naturaleza de Dios. We have our old self in the ways we used to walk. Nosotros tenemos nuestra antigua manera de caminar. What was your life like before Christ? ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? How did you walk? ¿Cómo caminabas? Were you deceitful? Uh, ¿Eras mentiroso? Hard-hearted. ¿Tenías corazón duro? Callous. Uh, callado. Are you hard-hearted right now? Uh, ¿Tienes el corazón duro ahorita. But you love Jesus. Pero amas a Jesús. Are you callous right now to the things of the Lord? Uh, has desarrollado callos hacia las cosas del Señor. Do you pride yourself in not being someone who's cried for a long time? Eh, ¿tú, tú piensas que debes de tener orgullo porque no has llorado por mucho tiempo. Have you grown callous to the things that you used to feel convicted about? Sientes que has desarrollado un callo las cosas que antes te traían convicción. If you are, you're walking in the ways of your old self. Si eso es cierto, estás caminando en las mismas sendas de antes. Henry, can you grab me that coat hook? Give Jackson a break. Did you know that when we come into Christ? Ustedes saben que cuando nosotros entramos en a Cristo, that without a doubt, que sin duda. We become a new man. Nosotros somos un nuevo hombre. We are given a new life. Nos, nos una nueva vida. Not only a new life, but a new way of life. No solamente una nueva vida, pero también un, una man, un, 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 And although we have a new life, y aunque nosotros tenemos una nueva sometimes vida, we choose to put on the clothes that we wore before. A veces nos gusta ponernos la ropa que antes usábamos. When things get stressful. Cuando las cosas se ponen un poco estresantes. When we feel out of control. O cuando nos sentimos en control. We think back to the way we used to be in slavery. Pensamos cómo éramos antes en la esclavitud. And we put that on. Y ponemos eso. Nos Instead ponemos of the new life in Jesus Christ. En vez de la nueva vida que tenemos en Cristo. This is what happened with the golden calf. Eso es lo que pasó uh, con con el. The people uh, of God were afraid. Con el ídolo de 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 oro. Cuando la gente tenía miedo a Dios. Because they couldn't see their leader. Porque no podían ver a su líder. Because they couldn't see God. Porque no podían ver a Dios. So they made an image. Entonces crearon una that would represent God. Que representaba Because Dios. it's what they knew from before. Porque era lo que conocían antes. We can't go back to the things we used to do before. No podemos regresar a las cosas que hacíamos antes. We used to be our old self. Antes éramos una forma diferente. This is the way we walked. Esta es la manera que caminábamos. Someone shout out some of these words. Liars. Angry. Come on, someone who's afraid to talk in church, yell out some of these words. Corrupto. Alguien que tiene corazón duro. Mentiroso. We have this old self that we're used to wear. But once we come into Jesus Christ. That is removed from us. And we are no longer that. That we are someone new. Because if anyone is in Christ, he is a new creation. Somebody read some of these words. We even pop our collars when we're in Christ. You see, do you know that you have a choice? Ustedes saben que tienen una opción. As we walk in the newness of life, ustedes pueden escoger en caminar en un nuevo camino de Dios. We have to choose to put off and put on. Nosotros tenemos que escoger en quitarnos y también tomar la decisión de ponernos. See, the religious spirit in our day, el espíritu religioso de nuestro día, 
will tell us everything that we need to just put off. Nos dice, solamente quítate esto. Stop doing this. Para de hacer esto. Stop doing this. Para de hacer esto. Don't do that. Ya no hagas esto. Death, don't do that. Definitivamente Live this way. Vive de esta forma. Put off. Quítate. But what happens? Pero ¿qué es lo que pasa? They leave someone uncovered. Pero los deja alguien descubiertos. And they wander around. Y ahora están And we ask ourselves, why are people living in the fullness of Christ? Y nos preguntamos, ¿por qué la gente no está viendo en, la, en lo completo de Cristo? And the answer is because they haven't put anything on. Y la razón es porque no se han puesto nada. See, the religion says, just put off. La, el espíritu religioso dice, quítate. But a thriving relationship with the Spirit of God says, put off and put on. Pero una relación con Cristo nos dice, ahora ponte esto. See, the way we deal and we're going to work on unity together. De la forma que vamos a tratar con nuestra unidad. The way we're going to fight for unity together. De la forma que vamos a pelear por la unidad juntos. As we're not just going to put off gossip. No solamente vamos a dejar de chismear. But we're going to put on upbuilding words. Pero no vamos a empezar a edificar. We're not just going to put off rage and anger. No solamente vamos a dejar de ser este uh, o dejar la ira. We're going to actively put on joy and love. Pero nos vamos a poner este uh, alegría. <laughs> you see, it's both. Sí, tenemos que hacer los dos. Maybe you feel like you're just stuck in the miserable middle. A veces uno piensa que está en la mitad. You feel disconnected from people. Se siente uno desconectado. You feel like you're just working really hard at these things, but there seems to be no result. A veces uno piensa que está trabajando en estas cosas, pero no ve resultados. The answer is to put off and put on. La respuesta es quítate y ahora ponte. I want to ask you, what do you need to put off today? Y les quiero preguntar a todos ustedes qué se tienen que quitar. What former way of life as it relates to one another? Qué manera de antes tienen que quitarse. That's killing the unity we have. Que está matando la unidad que tenemos. Do you need to put off? Tenemos que quitarnos algo. I want everyone to grab a pen. Quiero que todos ustedes agarren uh, una pluma. And I want you to write down what the Spirit tells you to write down right now. What needs to be put off because it matches your former way of life. Quiero que escriban lo que el Espíritu les está instruyendo a escribir. ¿Qué es lo que se tienen que quitar hoy? Does he bring anything to mind? ¿Les está trayendo algo a la mente? Next to that, I want you to write down what you need to put on. Ahora quiero que a un lado de eso pongan qué es lo que se tienen que poner. Ask the Lord to reveal this to you right now. Quiero que le pregunten al Señor que se lo revele hoy, hoy, en este momento. It's both. Tienen que ser las dos cosas. It has to be both. Tienen que ser las dos cosas. I'm going to read verse 21 and 24. Quiero el versículo 21 al 24. Never mind, I already read that. No se crean, ya se lo leí. I want to say renewing our minds. Quiero que digamos juntos, renovando nuestra mente. Is what leads us into new life. Is what leads us into new life. Oh, es lo que nos lleva a la nueva vida. 1 Corinthians 2, 15 through 16. 1 Corinthians It says, but we have the mind of Christ. Pero dice aquí, nosotros tenemos la mente de Cristo. In Romans 12, 2, in the Romanos 12, it says that we need to be transformed by the renewing of our minds. Dice que tenemos que ser transformados por el renovamiento de nuestra mente. The Greek word for repentance is metanoia. La palabra griega para el arrepentimiento es metanoia. Which is to change our mind. Que quiere decir cambiar nuestra mente. The way we become renewed and we walk in the newness of life. La manera en que nosotros nos convertimos en una nueva creación. Is to live a life of constant repentance. Es viviendo en constantemente arrepintiéndonos. Of recognizing God, I had wrong thinking about that. Reconocer que hey Dios yo tenía una mala manera de pensar o ver esto. Line my mind up with what your word says about it. Quiero que llenen mi mente de lo que tu palabra. When we do that. Cuando nosotros hacemos esto, vamos a caminar en un renovamiento de vida. Garantía. Ezekiel 18 says this. Ezequiel 18 dice esto. Cast away from yourself all transgressions. Quiero que se quiten todas transgresiones. And fashion for yourself a new heart and a new spirit. Y ahora créanse un nuevo corazón y un nuevo corazón. Why should you die, O house of Israel? 
Porque van a morir en casa de Israel. For I take no pleasure in anyone's death. Porque yo no tomo placer en ninguna muerte de alguien. Declares the Lord God. Declara el Señor su Dios. So repent and live. Entonces arrepiéntense y vivan. Walk in the newness of life. Tienen que caminar en una nueva vida. Look at verse 28. En el versículo 28. What we're going to see is three examples of how someone can do that. Ahorita les voy a dar tres ejemplos de cómo podemos hacer esto. It says, let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. 28. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. We see that there is a thief. Vemos aquí que hay un ladrón. Old self. El antiguo. We see that there is a laborer. Y hay alguien que trabaja. You see, a thief steals because he's worried about not having enough. Un ratero roba porque piensa que no va a tener suficiente. But if you walk in your new self, pero si no camina en un it also comes with a blessing. También viene con un. Because it says that not only will he have enough, porque también dice que no solamente vas a tener. But he will have enough to share with others. Pero vas a tener suficiente bendición para repartir con otros. Jesus loves us so much. Jesús nos ama tanto that there are blessings connected with walking in the newness of life. Que hay bendiciones por caminar en la nueva creación. Maybe you're wondering, God, where are these things in my life? Quizás están preguntando, Señor, ¿dónde están estas cosas en mi vida? I want to ask you, is it because you've been wearing the old man? Les quiero preguntar, es porque están usando la ropa de la nueva manera? Porque están acostumbrados a hacerlo de la antigua manera. You've been wearing your old self. Porque estás caminando en tu antigua manera. Do you see that when it's talking about the, the, now the laborer having enough to share? Ven aquí como dice que ahora el que eh, labra tiene suficiente para repartir. That it now benefits the entire body. Ahora tiene atrae beneficios para todo el cuerpo. When we walk in the newness of life. Cuando caminamos en la nueva vida. It not only blesses us, no solamente nos bendice a nosotros, but it blesses the entire body. Pero bendice a todo el cuerpo. That's what we have to put off our old self. Por eso es que tenemos que quitarnos nuestra ropa antigua. And we have to put on our new self. Y tenemos que ponernos ahora nuestra nueva ropa. We see a thief and a laborer. Vemos aquí un ladrón y alguien que labra. In verse 29, it says, "Let no corrupting talk come out of your mouth, but only such as good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear." Eviten toda conversación obscena, por, la, por lo contrario, que sus palabras contribuyan a la, a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. It's talking about corruption, it literally means rotten. Cuando habla de corrupción dice que es podrido. Are you going to move with rotten words? Van a uh, hablar con palabras podridas. Are you going to speak with rotten words? Van a hablar con palabras podridas. Are you going to speak with life-giving fresh words? O van a edificar. As you're having conversations, cuando tengan conversación, are you having fresh words for people? Tienen palabras frescas. Are you speaking life into people? Están hablando vida sobre las personas. Remember a couple weeks we talked about an encouragement sandwich. Se acuerdan de la siguiente semanas anteriormente que hablamos sobre how many people de edificación. How many people served up an encouragement sandwich? ¿Cuántos de ustedes entregaron un sándwich de edificación? Amen. Fresh words. Son palabras frescas. Rotten words. Palabras podridas. Fresh words. Palabras frescas. Here's the last step. Look at verse 30. Vean el versículo 30. It says, And do not grieve the Holy Spirit. No agraven al Espíritu de Dios, Santo de Dios. It means to cause grief or to offend. Quiere decir que lo están agravando o este, lo están ofendiendo. When we sin against God, we grieve the Holy Spirit. Cuando nosotros pecamos contra Dios, estamos agraviando el Espíritu. It says, for by whom you were sealed for the day of redemption. Con el cual fueron sellados por el día de la redención. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you 
along with all mouths. Be kind to one another, tender hearted, parted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. When we put on the newness of life, we are sealed with the Holy Spirit. Cuando caminamos en el, en el nuevo estilo de vida, nosotros somos sellados por el Espíritu. Think of it like having the seal on us. Hay que verlo como tener un sello en nosotros. That we are an ambassador of Jesus Christ. Que nosotros somos embajadores de Cristo. You say, don't live life in a way. No vivas la vida de esta forma. That goes against the seal that is on you. La forma que va contra el sello que llevo puesto. He's using this in contrast to when he was speaking about Gentiles earlier. Él está usando este contraste igualmente como lo hizo cuando habló en forma de los gentiles. Who have no seal. Que no tiene ningún sello. Are you living as someone who's been sealed? Está viviendo como alguien que tiene el sello. In the newness of life. En la en la nueva vida. Because when we live in that way. Porque cuando vivimos de esta forma. We build up the body. Nosotros este edificamos el cuerpo. So we're going to do something right now. Quiero hacer algo ahorita. We talked about the gifts of leadership. Estamos hablando sobre los regalos. We talked about the gift of renewal. Estamos hablando sobre how those are tools that will help us maintain unity together. De renovación, como son herramientas para mantener la unidad en nuestro cuerpo. What we're going to do in just a moment is we're going to take communion. Lo que vamos a hacer en un momento es vamos a tomar comunión. First Corinthians 11 warns us. El primero de Corintios nos avisa. That if we are harboring sin. Que si tenemos pecado dentro de nosotros, especially as we have communion together, especialmente con nosotros, it, it affects the entire body. Que nos infecta todo el cuerpo. It says in First Corinthians 11 that that's why people were sick. Dice en el primero Corintios 11 que por eso es que la gente está muerta. That's why some have died. Por eso hay gente que está muerto. Because the sin of one, porque el pecado de uno, can be the sin of the entire body. Puede ser el pecado de todo el cuerpo. We see the same principle. In Joshua chapter seven, vemos aquí el mismo principio. With Achan's sin, en en Josué, no me acuerdo, con el el pecado de aquí. He was the one who took from Jericho. Él fue el que tomó de Jericho. Yet God said Israel sinned against him. Pero él dijo que Israel fue el que pecó. And he said they sinned against me. Dice ellos fueron los que pecaron contra mí. Although it was one person, aunque solamente fue uno. See, when we repent, it's not just for us. Cuando nosotros nos arrepentimos, no solamente es para nosotros. So that we can move forward as a healthy body. Es para que nosotros podamos avanzar como un cuerpo saludable. So what we're going to do? Entonces lo que vamos a hacer. I want everyone to stand. Quiero que todos se paren. We're going to take communion. Vamos a tomar comunión. First, if there's anything that you need to repent of before the Lord, take time to do that. Si hay algo que ustedes necesitan arrepentirse. If you've been someone who is actively trying to kill unity, quiero que hagan eso. Y si eres alguien que está atacando la unidad, repent today. Quiero que se arrepientan hoy. And you will be forgiven. Y sí se van a ser perdonados. Watch the Lord fill your life with freedom. Vean cómo el Señor los llena de libertad. After you take, after you repent and take communion. Después de que tomen su comunión y reciban esa libertad. I want you to head to the back. Ahora quiero que se vayan hacia atrás. And we're going to do some baptisms. Y vamos a hacer unos bautismos. So if you're here today, si están aquí hoy, and you want to put your faith in Jesus, y quieren poner su fe en Jesús, or if you have done that, o si ya lo han hecho, and you want to be baptized, y quieren ser bautizados, today is the day. Hoy es el día. Meet Pastor Nick there after communion. Quiero que vean con el Pastor Nick. Let's pray together. Vamos a hablar juntos. So God, I pray right now. Padre, ahorita estoy orando. That you would reveal in our hearts. Que no reveles en nuestro corazón. If we've been killing unity in any way. Si estamos matando la unidad en cualquier forma. Your word tells us that we need to fight for unity. Tu palabra dice que tenemos que pelear por la unidad. Help us fight for unity. Ayúdanos a pelear por la unidad. Reveal to us now, God. Revela en su amor. Lord, would you make us a body who is strong? Haznos un cuerpo que es fuerte. Would you make us a body that reflects the headship of Jesus? Que refleja el liderazgo de Jesús.
Right now, if the Lord's bringing anything to your heart sí, or to your mind, ahorita si el Señor te está trayendo cosas a mi mente, just say, God, I was wrong about that. Dile, Señor, yo, yo, yo estaba equivocado sobre eso. I'm changing the way I thought about that. Quiero cambiar mi forma de pensar sobre esto. I'm aligning myself with your word. Me estoy alineando tu palabra. Come on, bring it before right now. Ahorita. Deja que el Señor te lo revele. Come on, bring it before right now. 